10 продуктов с максимальным содержанием цинка. Все данные в таблицах взяты из международной базы нутриентов UCDA с расчета на 100 граммов продукта. Суточная норма цинка в организме зависит от пола и возраста человека и составляет от 10 до 30 мг в день. В UCDA принято за основу 12 мг в сутки. Улучшают усвоение цинка витамины А, С, В2 и В6. Помните это при составлении рациона питания, чтобы получить максимальное усвоение данного минерала. Итак, индейка, голень, берется только мясо. Способ приготовления – запеченное. В 100 граммах такого мяса содержится 4,5 мг цинка, что составляет 37% от рекомендуемой суточной нормы. В качестве примера быстро объясню, как использовать данные из таблиц. Для экономии времени посмотрим только мясо индейки, остальные 9 продуктов изучите сами. Допустим, поставлена задача получить норму цинка только из индейки. Ее мясо потребуется съесть 270 граммов в течение суток. При этом для лучшей усвояемости цинка, о чем я сказал ранее, также необходимо употребить витамины А, С, В2 и В6. Смотрим на таблицу. Так как в мясе индейки уже содержатся витамины В2 и В6, вам нужно добавить к нему какой-то салат или гарнир, содержащий витамины А и С. Например, это может быть салат с капустой и морковью или что угодно. При таком условии полученный вами цинк максимально усвоится и принесет пользу. Надеюсь, все понятно. Если нет, оставляйте вопрос в комментариях, я отвечу. А мы идем далее. На девятом месте списка сыр голландский, брусковый, 45% жирности. Содержит 5 мг цинка что составляет 42% от суточной нормы. Мы видим, что продукт содержит много кальция, натрия, фосфора и селен. Однако продукт жирный и соленый, следовательно употреблять нужно в ограниченном количестве. Восьмое место. Морские водоросли агар, сушеные. Это желе, которое получают из красных и бурых водорослей. Содержит более 5 мг цинка в 100 граммах агара. Очевидно, что много агара вы съесть не сможете, однако добавить в рацион пару столовых ложек есть смысл, так как содержит он очень много магния, железа, витамина В9. Седьмое место в списке – краб камчатский. Мясо этого краба содержит почти 6 мг цинка, что составляет половину суточной нормы. Также содержит много меди и селена. Его можно смело назвать продуктом афродизиаком то есть оказывающим положительное воздействие на половую систему. Опять же, не забываем, что для усвоения цинка нужны витамины А, С, В2 и В6. Шестое место в списке – тыквенные семечки, сушеные. В 100 граммах семян содержится почти 8 мг цинка. Кстати, пусть вас не смущает, что я округляю десятые и сотые. Существует много сортов, почв и условий выращивания. В общем, на практике все равно значения разнятся. Смотрим в таблицу. Тыквенные семечки – кладезь минералов, при том в хорошем количестве. Но семечки содержат в 100 граммах почти 76% жиров. А это значит, что употреблять их необходимо в ограниченном количестве. Пятый продукт в списке – морская капуста ламинария сушеная. Содержит более 9 граммов цинка. Это с одной стороны много, но с другой стороны смотрим на таблицу и видим, что другие минералы зашкаливают, особенно йод. То есть это хороший продукт, но более щепотки в день сушеной ламинарии употреблять нельзя, иначе будет переизбыток йода и других минералов. Четвертый продукт – конопля, семя сушеное, лущенное. Содержит почти 10 граммов цинка, что составляет 82% от рекомендуемой суточной нормы. Хороший продукт, но подобно сыру и семян тыквы употреблять нужно ограниченно из-за большой жирности. Третье место в списке – кунжут. Также богатейший состав минералов и некоторых витаминов. Содержит более 10 граммов цинка. История та же, что и с другими семенами. Содержит много жиров. Употреблять можно, но умеренно. 
Второе место в списке занимают грибы маслята. 14 мг цинка содержится в 100 граммах сырых грибов, что является суточной нормой для взрослого человека. Интересно, что кроме меди и цинка никаких нутриентов в маслятах нет. Или точнее сказать есть, но не в значительных количествах. Так что вы можете смело съесть в день 100 граммов маслят и закрыть норму по цинку и меди. Хотя не все люди могут употреблять маслята. Из-за их жирности у некоторых людей жидкий стул. И, наконец, первое место в списке – устрицы. Почти 17 граммов цинка в 100 граммах мяса устриц. Это 138% от суточной нормы. В среднем человеку достаточно одной большой или двух средних устриц в сутки, чтобы закрыть потребность не только по цинку, но и по меди и селену. Да, это действительно лидер по содержанию этих ценнейших минералов. Остается только вопрос в цене, доступности, качестве устриц и самое главное их вид и вкус. Сможете ли вы их глотнуть? А так, если опираться чисто на состав нутриентов, устрица действительно непревзойденный лидер и, как принято считать, лучший афродизиак. Я для себя выбрал голень индейки, тыквенные семечки, семя конопли и кунжут. А что выберете вы? Оставьте комментарии.